je suis aujourd'hui avec Joss à l'atelier du sourcil qui va nous expliquer et nous donner plein de trucs et astuces autour des sourcils. Elle nous explique par exemple les idées reçues concernant le sourcil. Alors la première grande idée reçue, c'est de ne jamais épiler le haut des sourcils. Alors aujourd'hui, je vais vous démontrer qu'en épilant le haut, on peut reconstituer une ligne tout à fait en harmonie avec l'œil et lâcher un petit peu ses idées de ne pas épiler le haut des sourcils. En revanche, à l'inverse, on épile bien souvent le bas et c'est les zones, notamment la zone du centre du sourcil en dessous, qu'il faut éviter d'épiler pour obtenir un beau résultat. Le premier geste, c'est de démaquiller la peau afin d'obtenir une peau nette. Alors, une fois la peau démaquillée, à l'aide d'un goupillon, on va discipliner un peu le sourcil, le brosser pour regarder la ligne qui serait préférable d'effectuer. De, Et la petite astuce, c'est qu'on peut, avec un crayon clair, un crayon blanc ou un crayon beige, aller surligner un petit peu les sourcils éventuellement qu'on enlèverait. Et du coup, ça sécurise un petit peu l'épilation. Si jamais vous avez des maladresses, a priori, vous devriez les éviter grâce à ce petit crayon. Évidemment, on évite de toucher la zone du centre. Hein, euh, ça n'agrandira pas l'œil que d'épiler au-dessus, mais plutôt aller chercher à épiler au-dessus pour obtenir une ligne qui va un peu remonter et euh, agrandir l'œil. Alors, euh, la principale idée reçue, très souvent, c'est de ne pas aller épiler cette zone entre la, entre la tête du sourcil et la queue du sourcil. Vous avez la zone du centre. Et là, très souvent, les esthéticiennes, techniciennes ou euh, personnes elles-mêmes ont tendance à aller creuser cette forme. Et c'est euh, l'idée reçue à ne pas faire. Il faut éviter de creuser cette zone hein, parce que vous allez au contraire alourdir la paupière et vous retrouvez avec un œil qui va être un petit peu plus tombant, euh, surtout quand on a les paupières qui sont euh, déjà un petit peu, euh, un peu, un peu lourdes. Très souvent, euh, on a une repousse en surface de peau, tout simplement parce qu'elle a été répétitive et euh, de, faite de façon un peu désordonnée. C'est-à-dire que si on n'épile pas un poil correctement, euh, évidemment, il va repousser dès, euh, les, dans les trois jours et on tombe un peu euh, dans l'obsession du sourcil et euh, de la propreté. Et faute de vouloir avoir un sourcil toujours propre, eh ben, on se retrouve avec des repousses de plus en plus disgracieuses. La petite astuce, ça serait de laisser repousser vos sourcils complètement de façon à garder euh, des repousses disgracieuses pendant trois semaines. Une technicienne qui peut enlever le sourcil intégralement et essayer au fur et à mesure des séances récupérer un sourcil en harmonie avec les yeux et le visage. Alors un sourcil ne va pas repousser plus parce qu'il est épilé de façon répétitive. Par contre, il faut utiliser la bonne technique d'épilation pour éviter que le sourcil repousse au bout de trois jours. Euh, on peut simplement enlever des sourcils disgracieux euh, à condition de bien respecter le rythme de repousse et non pas le faire tous les jours. Alors l'idée reçue très souvent entendue, c'est euh, éviter le sourcil foncé. Or, généralement, on va plutôt accorder le sourcil en fonction de la pigmentation de chacune, la couleur des yeux, la couleur des, des cheveux, et essayer de trouver un ton qui s'adapte au mieux par rapport à chacune.